Se pasan la bolita con el título de Yasmín Esquivel. También otra para los militares. Va general a seguridad pública. Y otro youtuber que lanza reto y acaba en problemas. Es martes 17 de enero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber. Javier Garza, sí está intenso este mes, ¿no? Bastante intenso, Maca. Yo creo que ya entiendo por qué decías que enero se te estaba yendo muy lento. Sí ha estado cayendo mucha información, sobre todo eh, noticias que estamos, que traemos arrastrando desde finales del año pasado, principios de este año y siguen dando de qué hablar. Pues sí, como esta, por ejemplo, porque pues se siguen pasando la bolita que le sube y le baja, diría Garibaldi, porque la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Nacional Autónoma de México no se están poniendo de acuerdo con respecto al título de abogada de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel. Justo ayer, la CEP informó que su Dirección General de Profesiones no puede intervenir hasta que la UNAM le retire el título. Esto lo hicieron después de que la UNAM pues dijo que no podía retirarle el título porque eso solo le compete a la Secretaría de Educación Pública. O sea que Yasmín Esquivel, Javi, acaba de encontrar una lagunota legal en donde si comprueban que plagiaste tu tesis, quizás no se puede hacer nada. Pues sí, básicamente están metidos aquí en un cuento de nunca acabar. La CEP no puede actuar hasta que la UNAM le quite el título y la UNAM no le puede quitar el título hasta que la CEP actúe, pero la CEP no puede actuar y así nos vamos, ¿no? Para confirmar lo dicho aquí, lo dicho en muchas partes, en el momento en el que la UNAM dijo que se encargue la Secretaría de Educación Pública, en ese momento supimos que el tema de la tesis plagiada o de la presunta tesis plagiada por la ministra de la Suprema Corte no iba a terminar en ningún lado. Y, y de alguna manera eh, nos debimos de haber dado bolas desde ayer en la mañana cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lo adelantó cuando dijo que la CEP no estaba facultada para retirarle el título a la ministra Esquivel por el presunto plagio de su tesis y ya por la tarde la CEP dijo básicamente lo mismo. Ahora, tampoco nos sorprende mucho, este, Javi, porque era lo que esperábamos, ¿no? Que se empezaran a pasar la bolita, que la CEP se hiciera como que la Virgen le, le hablaba la verdad. Este, ahora hay muchos rumores, ¿no? Seguramente escuchaste este que, pues, Yasmín Esquivel y su esposo, ¿no? El señor Riobó, habían visitado en Palacio Nacional al presidente y habían hablado. De hecho, de, se decía que iba a renunciar, ¿no? En esas horas del fin de semana, sale ayer más aferrada que nunca a su posición en la Suprema Corte de Justicia. Sí, y esto después de que Reforma había revelado que Riobó al parecer está pues moviendo algunas palancas ahí en el Poder Judicial para lanzarse en contra de su nuera, de la, de la viuda, de uno de los hijos de Riobó, a la que le acusa de eh, pues eh, descuidar a su hijo, prácticamente provocarle la muerte. Eh, Esquivel sí dio unas declaraciones, dijo que ella no se iba a ningún lado, que no iba a renunciar. Dijo también que no había sido notificada de la investigación de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, eh, esta que encontró que su tesis era copia sustancial de la que presentó un alumno un año antes, pero aunque dijo que no fue notificada, de todas formas desconoció la investigación, la descalificó porque dijo que no hubo una valoración de las pruebas. Eh, algo que es un tanto descarado viniendo de alguien que al parecer presentó una declaración falsa, la del alumno Edgar Baez, diciendo que él había plagiado a la ministra un año antes, declaración que Baez ya desconoció. Todo, o sea, ha sido una mentira tras otra, ya lo hemos dicho aquí, el peor eh, control de crisis que pueda a ver, lo que sí es que, bueno, pues no había hablado y ayer ya habló desde su coche, no es como que dio una entrevista para hablar del, del tema, fue casi que un chacaleo, pero estamos en donde mismo, Javi, dando vueltas en círculos, está una ministra en la Suprema Corte de Justicia que parece que todas las instancias necesarias han comprobado que hubo plagio, pero está ahí, en su lugar, y parece 
que ahí seguirá. Ahora, eh, la UNAM puede actuar, porque ayer el secretario de Gobernación dijo que la SEP eh, podía cancelar el registro de un título, pero solamente si había una resolución judicial o una habilitación, cosa que la UNAM no ha pedido. Entonces, lo que pudiera proceder aquí es que la UNAM presente algún tipo de denuncia o de lo contrario, pues nos vamos a quedar en, en las mismas y sobre todo con el mensaje de que no hay problemas si plagias tu tesis. Al cabo, puedes llegar a sentarte en la Suprema Corte. Que viva Santo Domingo. Un punto para ellos también. Y ahí va más gente ganando puntos, Javi. Así es. Y otros que otro que ganó puntos fue el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. Otro punto también más para el Ejército, porque este general retirado es el nuevo subsecretario de seguridad pública en reemplazo de Ricardo Mejía que dejó el cargo para buscar la candidatura al gobierno de Coahuila por el partido del trabajo en una ruptura con el presidente que ha sido muy muy comentada otra vez le dan la chamba a militares eh, y también se ve ahí al, al presidente pues eh, haciéndole un reclamo a Ricardo Mejía porque dijo que se fue sin ni siquiera decirle adiós se fue Ricardo Mejía, ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel, sí. Pues que solo un papelito, Javi, y la verdad es que esta puede ser que sí le haya dolido al presidente porque lo respaldó, ¿no?, en la mañanera muchas, pero muchas veces y pues parece que Ricardo Mejía hizo, hizo su berrinche y no sé qué pienses tú, pero creo que también extraño que el Partido del Trabajo no que siempre prefiere ir en coalición con Morena y pegárseles a ellos como una remorita haya dicho, pues voy eh, no en coalición con este candidato. Fíjate que una cosa que me han comentado algunos morenistas en Coahuila es que todo este asunto al presidente incluso le está haciendo funcional, eh, porque es una manera de mandarle un mensaje a las corcholatas ¿no? y decirles, miren, fíjense, aquí está mi colaborador, esta persona a la que yo elogié, pues no quedó en la encuesta y si no quedó en la encuesta no va a ser el candidato y si alguno de ustedes eh, hace su reclamo, hace su berrinche y se va, pues váyanse nada más que ya no cuenten con el apoyo de Morena. Entonces, de alguna manera está mandando un mensaje, lo está mandando también en Coahuila, que es un estado que electoralmente no tiene tanto peso. Yo no creo que el presidente hubiera tolerado esto en el Estado de México. No, no creo. No significa, ¿no? Eh, y no significa una victoria eh, Coahuila como significaría en el Estado de México. Ya que andamos hablando rápido de corcholatas, pues eh, feliz de estar Ricardo Monreal de que sí lo incluyeron en la lista, ¿no? En Morena. Sí, por lo, por lo pronto pues ya está viendo que sus años de hacerle la lucha empezaron a a cuajar, eh, al parecer eh, hubo algún tipo de, no sé si acercamiento o se quiso congraciar con, con el presidente, pero bueno, hasta ahorita eh, Monreal parece que lo están aplacando por ahí. Eh, por su parte, Ricardo Mejía ya le respondió también al presidente, le dijo que no era un adiós, sino un hasta luego, que tenía agradecimiento y lealtad, pero pues que él se va por el PT porque él dice que es el único que representa al obradorismo eh, en Coahuila, dice que Morena tra se traicionó con la postulación de Guadiana, de Armando Guadiana, que es el que llevan como candidato. Pues sí, ya veremos qué sucede y tú nos estarás contando pues de cerca las elecciones en, en Coahuila. Volviendo al tema de seguridad, bueno, pues sí, Rodríguez Bucio tiene una gran tarea eh, frente a él, que es pues nada más la seguridad del país y a muchos encima, porque todos dijimos... ¿Uno más? ¿En serio uno más? Pues, ¿qué va a ser? Sí, es una tarea más que se le da al ejército, aunque en este caso también eh, despolitiza las labores de la subsecretaría, ¿no? Porque, eh, pues, a final de cuentas, con Ricardo Mejía ahí había todavía mucha polémica sobre si era eh, subsecretario de tiempo completo. Eh, Rodríguez Bucio, pues, fue el comandante fundador de la Guardia Nacional, entonces eh, su encargo, pues, ahora tendrá que ser el enlace entre la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Seguridad, y la Guardia Nacional. Por cierto, Maca, hay un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre el tema de sus elementos desaparecidos. Ya sabemos que el tema de las des desapariciones eh, pues es una herida abierta ¿no? En, en México, sobre todo desde los últimos 15 años con la guerra contra el narcotráfico y entre los más de 100 mil mexicanos que se reportan como desaparecidos, según la Secretaría de la Defensa Nacional, entre ellos hay casi 300 de sus elementos, 290 integrantes del ejército, entre tenientes, sargentos, 
cabos y soldados que se desconoce su paradero. Fue en el 2007 cuando se reportó por primera vez la desaparición de tres de sus elementos. Para ese momento, la llamada guerra contra el narcotráfico, pues... Eh, que estaba siendo emprendida por el gobierno de Felipe Calderón, sumaba un año de haber sido declarada, o sea, llevaba un año. Pero ese año, dos elementos de la Dirección General de Infantería y uno de la Dirección General de Administración fueron reportados como desaparecidos. 2007. Y en 2014 fue el que más desapariciones registró en el segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto, se reportó la ausencia de 130 militares, o sea, más de una tercera parte en 2014. Y el último caso, eh, el ocurrido en diciembre, apenas en diciembre pasado, cuando presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación privaron de su libertad a un coronel en el municipio de Tapalpa, Jalisco, el coronel José Isidro Grimaldo Muñoz. Y por cierto, hablando de seguridad, Maca, hoy comienza en Nueva York el juicio contra Genaro García Luna, que fuera secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón. Es apenas la fase de selección del jurado, nada espectacular, pero el juicio ya estará en marcha. Pronto veremos lo más sabroso, ¿no? que son los testigos que llama García Luna, que llama la Fiscalía, que todavía no han revelado que, que, que prometen estar buenos. Lo veremos desde aquí y desde España lo verá, al parecer, Felipe Calderón Javi. Y te voy a cambiar de tema porque tenemos que hablar del Instituto Electoral de la Ciudad de México que pedirá al gobierno capitalino una ampliación de 110 millones de pesos para este 2023, pues los consejeros afirman que el presupuesto asignado es insuficiente de acuerdo con la consejera presidenta Patricia Avendaño. El Congreso les asignó para este año 1.258 millones de pesos al Instituto, el Congreso de la Ciudad de México, y esto representa un aumento de 57 millones respecto a lo que tuvieron en 2022 y 322 millones menos de lo que habían pedido para este 2023. Dicen que no es suficiente, pues eh, obviamente ya están sufriendo los recortes a los órganos electorales a los que les gusta tanto este gobierno. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el Instituto Electoral de la Capital, pues digamos que es un poco más afín a Morena y a la 4T, eh, digo, a final de cuentas ellos son los que han gobernado la capital en los últimos años y han integrado este instituto. Entonces, si les dan estos recursos adicionales, pues luego van a tener que hacer maromas para explicar por qué a unos sí les dan pan y a otros les dan palo, ¿no? Como al INE. Exactamente, porque al local sí, ¿no? A ver, de este presupuesto, ¿cómo, cómo, se, reparte, cómo se reparte el pastel, Javi? 499.5 millones de pesos son para los partidos políticos de la Ciudad de México, mientras que 550 millones van para sostener la estructura del instituto. 48 milloncitos para honorarios, 100 millones de gastos fijos y 40 millones para las consultas de presupuesto participativo y comités de participación ciudadana, así lo dijo uno de los consejeros, Ernesto Ramos. Sí, eh, este consejero dijo que el instituto tiene que organizar este año la elección de estos comités de participación ciudadana y también dos las dos consultas de presupuesto participativo. Según la consejera Erika Estrada, los recortes al presupuesto del Instituto Electoral vienen desde 2020 eh, porque después de descontar los recursos que van a los partidos, pues el organismo pasó de contar con 990 millones de pesos en 2020 a 759 millones asignados para 2023. Vamos a ver cómo le responde el Congreso de la Ciudad de México a, a, este, a este reclamo, porque ya más bien suena más a reclamo que a solicitud pero te digo, parece que me da la impresión de que a estos los van a tratar con una vara distinta. Oye, y bueno, hace rato que no hablábamos de Twitter, eh, Maca, se nos estaba saliendo un poquito del radar, como que Elon Musk andaba muy callado, pero resultó que ya volvió a las andadas con las travesuras que le está haciendo a la red social, porque resulta que la semana pasada una gran parte de las aplicaciones externas que son clientes de Twitter, como Tweetbot o Ecophone, entre otros, se cayeron. Los usuarios no podían iniciar sesión en sus cuentas, no podían mirar las líneas de tiempo y lo que en un principio parecía un error, resulta que fue deliberado 
por, eh, por los mismos de Twitter. ¿Sabes qué? Que yo vi a mucha gente teniendo problemas con esto o tuiteando como de, oye, no me deja entrar desde Tweetbot. ¿Qué es Tweetbot? Pues es una aplicación con la que puedes generar respuestas automáticas, ¿no? Sin la necesidad de entrar a Twitter. Mientras que Ecophone lo que te permite pues es gestionar muchas cuentas al mismo tiempo en la aplicación. Las dos se quedaron sin acceso eh, por razones que todavía no quedan aclaradas y sí pusieron en jaque a mucha, a mucha gente, pero ya cada vez cambian más cosas en Twitter y a mí ya no me salen las cosas de la gente que sigo. No, es muy confuso. Y este es justamente el problema que ha tenido desde que Elon Musk lo compró. En un principio, eh, los desarrolladores de este tipo de aplicaciones pensaron que se trataba de un error de la llamada API, la interfase de programación de aplicaciones de Twitter, pero luego el medio digital de Information eh, dijo que era una decisión totalmente deliberada por parte de Elon Musk. Esto a partir de que un ingeniero de software escribió en un canal interno de Slack eh, que las suspensiones de aplicaciones de tercero eran intencionales. Y, y el motivo por el que pues, se tomó esta decisión de suspender las aplicaciones, pues lo que dicen es que no lograron aumentar los ingresos publicitarios, que es... pues no solo uno de los objetivos, yo creo que el principal objetivo de Elon Musk para poder sostener a Twitter, ¿no? Porque ya sabemos que pues ya no volverá a ser el hombre más rico del mundo por su tontería. Pero el problema es que se les están yendo los anunciantes, ¿no? Eh, por una parte, pues porque no saben cuáles son los planes o los designios de Musk para Twitter. Por la otra, eh, por decisiones polémicas que se han tomado, sobre todo reactivar eh, cuentas que habían sido suspendidas por eh, cuestiones políticas o temas de odio, racismo, etcétera. Y los anunciantes, pues todavía están a la espera, entonces no regresan y a Twitter, pues no le está entrando dinero. A mí me encantaría ver eh, lo que se comentan ahí los empleados de Twitter en esta plataforma de Slack, porque al parecer también están discutiendo otros temas, como por ejemplo, cuándo se anunciaría la suspensión a los usuarios o que se darían una lista de puntos de interés para los socios de, de clientes externos que habían tenido cuentas suspendidas. A ver qué, o sea, ¿te imaginas la, la incertidumbre de todos ahí, ahí adentro? No tienen absolutamente nada claro, pero ni en cuanto a trabajo, ni al funcionamiento, ¿no? Del lugar en el que trabajan y de su plataforma. A ver, en este informe también, este, pues se indicó que Twitter habría comenzado a trabajar en una forma de comunicar este asunto. No hay un solo detalle al respecto, ni cuándo se va a publicar más información, eh, según la respuesta de un gerente de marketing de productos de la plataforma, que seguramente de verdad no tiene una sola idea. Pero han pasado unas cosas en Twitter que de verdad es para que ya hagan una serie al respecto. O sea, ¿te acuerdas aquí cuando suspendieron la cuenta de Pájaro Político y otros medios porque eran menores de edad, por ejemplo? Sí, todas estas decisiones que son inexplicables y mucho de esto puede parecer como temas eh, internos o muy propios de la empresa, pero tienen un impacto hacia afuera. O sea, por ejemplo, el haberle suspendido la cuenta a uno de los principales medios de información del país, pues tiene un impacto para mucha gente que confía en ellos para, para informarse, ¿no? O lo que tú acabas de decir, que de repente te cambian eh, la forma en la que te aparecen los tweets en las líneas de tiempo y resulta que estás viendo más contenidos promocionados o más cosas que retuitean otras personas y no tanto lo que a ti te interesaría ver. Sí, no entendemos tanto. Y ya que hablas de lo que a ti te interesaría ver, tengo justo lo que a ti no te interesaría ver, pero que es noticia, Javi. Parece falso, pero es real. Si te digo el nombre de Roberto González, no vas a saber quién es, pero te cuento. Es un influencer que es mejor conocido como Hot Spanish. Él fue presentado ante las autoridades de Zapopan, mejor eh, Zapopan para los cuates, después de que un hombre acabó lastimado durante la realización de uno de sus retos en línea, que sabemos que estos retos... Nunca acaban bien, Javi. Resulta que este tipo, el, el tal Hot Spanish, fue a una plaza comercial para retar a algunas personas a beber un shot del chile más picante del mundo. Se acercó ahí con varios, una de las que aceptó comenzó a sentirse mal por lo que tuvo que ser trasladado a un médico para que le hicieran un lavado gástrico. Yo creo que aquí está tan, tan bruto el influencer como el que aceptó el reto. Pues la verdad es que sí, como pasa muchas veces, ¿no? Este... 
en donde ha habido pues finales fatales también. Fue llevado al Ministerio Público, pero pues ya digamos que la parte afectada este, decidió no presentar cargos, por lo que pues ya no fue detenido. Este reto acabó bien, pero ha habido otros en donde de verdad alguien acaba perdiendo la vida y hay consecuencias fatales, Javi. Sí, yo creo que por lo menos en este caso que resultó afortunadamente inofensivo, eh, pues eh, ya no nos faltan eh, pruebas de que los retos en redes sociales son una de las invenciones más estúpidas de la humanidad y que también hay influencers que hacen más daño que bien. Pues sí, y la verdad nosotros hacemos más bien que mal, Javi. Nosotros somos unos buenos influencers de podcast. Bueno, hablas por ti, ¿no? Porque tú sí eres influencer, tú sí te rifas, Maca, ¿Tú pero también? obviamente... Tú eres todo un influencer ya, no. Javi, ve por favor. Ven, hay niveles, ambiente. hay niveles. Oye, por cierto, tengo que hacer una errata que me señalaron, no yo no sé si estaba proyectando algo, pero ayer... Estaba queriendo comentar que con todo el asunto de Shakira con Piqué, eh, cada vez quería más a mi Casio. No sé por qué dije cada vez quiero más a mi Rolex, pero no, ni tengo uno de esos. Más bien quiero cada vez más a mi Casio. No, pues sí, mejor no. A lo mejor estaba pidiendo que me mandaran uno, no sé. No, mira, tampoco estaría mal, pero qué miedo, Javi. Mejor, mejor nos quedamos este, en la justa medianía este, con, con Casio. El único que ha ganado ¿eh? en este relajito de Shakira y Piqué, al parecer, este, pues yo ya lo porto con más orgullo que antes. Javi, ya nos tenemos que ir porque hay que arrancar el día, pero si se quieren, si nos quieren seguir corrigiendo, como te dijeron a ti, este, con lo del Casio, ¿en dónde lo hacen? En Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos. Y a mí en arroba maca guión bajo online en Twitter y en Instagram y en redes sociales estamos como arroba expansión MX. Ahí nos pueden leer y seguir mucho más de cerca. Que tengan un gran día. Nos escuchamos mañana. Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com. El podcasting hecho simple.